大家好，欢迎参加 HSK 四级考试。大家好，欢迎参加 HSK 四级考试。大家好，欢迎参加 HSK 四级考试。HSK 四级听力考试分三部分，共四十五题，请大家注意。听力考试现在开始，第一部分，一共十个题，每题听一次。例如，我想去办个信用卡，信用卡，今天下午你有时间吗？陪我去一趟银行。他打算下午去银行。现在我很少看电视，其中一个原因是广告太多了。不管什么时间，也不管什么节目，只要你打开电视，总能看到那么多的广告，浪费我的时间。他喜欢看电视广告。现在开始第一题。一，李经理去哪儿了？他的电话一直占线，去办公室找他，敲了半天门也没人开。李经理不在办公室。二，小高，这次会议的安排我打印出来，放在你桌子上了，你再检查一遍，没问题就复印了，让大家都看看。他让小高写邀请信。三。我和他是在一次活动中认识的，虽然当时没怎么交流，但他给我的印象很深。后来我们进了同一家公司，才慢慢熟悉起来。他俩从小就认识。叔叔最大的爱好就是打篮球。大学时，他还多次参加校篮球比赛。尽管现在工作很忙，可到了周末，他仍然会约朋友去打球。叔叔现在还爱打篮球。五，写日记是我生活中不可缺少的一部分。无论是烦恼的事，还是愉快的事，我都会记下来。日记本就像我的老朋友，生活的酸甜苦辣，我都会告诉他。日记是他生活的一部分。六，这个京剧我一直想看。下星期六是他们在这儿的最后一场演出。中午你记得提醒我去买票，否则我就没有机会看了。他正在排队买票。七，大家如果还有什么问题不明白，可以给我发电子邮件，这是我的邮箱地址，你们记一下。他希望大家给他发短信
八，生气时千万不要急着下判断或做决定，因为此时做的决定很可能会让你在冷静时后悔。生气时别急着做决定。九，那个房子在一层，带个小花园，我挺满意的。但我妻子觉得租金有点贵，我们想再商量一下。妻子觉得房子很便宜。十。随着科技的发展，手机也能上网了，这大大方便了人们的生活。比如说，迷路时只要用手机上网查一下地图，马上就能找到方向。手机上网让生活更方便了。第二部分，一共十五个题，每题听一次。例如，该加油了。去机场的路上有加油站吗？有，你放心吧。难的主要是什么意思？现在开始第十一题。十一，你早餐想吃什么？我跑完步，顺便去买点儿。家里还有牛奶，你买两个面包就行了。女的让男的买什么？十二，师傅，到长江大桥大概还要多久呀？要是路上不堵车，一个小时就能到。男的最可能是做什么的？十三，我能换一下座位吗？我想往前面坐一点儿。对不起，先生，座位都是按照报名的先后顺序安排的。女的是什么意思？十四，什么事让你这么高兴啊？我们和上次那个广告公司的生意终于谈成了。男的为什么高兴？十五，不好意思，小姐，我们这里只能用现金付款。可我今天只带了银行卡，这附近有取款机吗？女的，接下来最可能去做什么？十六，你等我一下，我去趟洗手间。好，那你快点儿。刚才超市的广播说
，还有十五分钟就关门了。女的要去哪儿？十七，镜子挂在这儿行不行？有点低，这样照不到全身。再往上一些。根据对话，下列哪个正确？十八，你干什么去了？怎么弄得满头大汗？我刚去打网球了，快给我拿条毛巾吧。男的让女的帮忙做什么？十九，祝贺你顺利通过了考试。谢谢，以后我就可以自己开车上班了，真是太好了。女的现在心情怎么样？二十，爸，这箱矿泉水是您一个人搬上来的？不是，正好遇到楼上王教授了，他和我一起抬上来的。谁帮男的搬矿泉水了？二十一，你好，我想把这些衣服邮寄到外地，你们怎么收费呢？按公斤来，一公斤以内都是十五元，然后每超出一公斤加收六块钱。邮寄一公斤衣服需多少钱？二十二，你怎么这么困呢？昨晚没睡好。是，为了翻译这几篇文章，我一晚上都没睡觉。男的怎么了？二十三，太热了，你去把窗户关上，咱们开空调吧。你忘了，空调坏了，还没找人来修呢。男的想要做什么？二十四，怎么样？事情解决了吧？对，我向那位顾客解释了这次不能及时送货的原因，他表示可以理解。根据对话，下列哪个正确？二十五，你考虑清楚了，真的要放弃这次机会？是的。
我母亲身体不太好，我决定留下来照顾她。女的为什么要放弃这次机会？第三部分，一共二十个题，每题听一次。例如，把这个材料复印五份，一会儿拿到会议室发给大家。好的，会议是下午三点吗？改了，三点半，推迟了半个小时。好，六零二会议室没变吧？对，没变。会议几点开始？现在开始第二十六题。二十六，你尝了吗？这次蛋糕做的怎么样？很好吃。糖也放的正好，没想到你水平提高了这么多。那当然了，我专门找了这方面的书来学习呢。你太厉害了。女的看了哪方面的书？二十七，这件衬衫真好看，在哪儿买的？在网上。网上买衣服没法试穿，大小不合适怎么办？没关系，号码不合适的话，店家一般都会同意换的。那还不错。男的担心网上买衣服会怎么样？二十八，在这儿游泳真舒服。是，不过你刚学会游泳，不要游到那边去。那边水很深吗？对，那边是深水区，有两米多呢，比较危险。男的提醒女的什么？二十九，明天上午学校有个招聘会，你去不去？我明早有一节课，估计赶不上。招聘会十点开始，你几点下课？九点一课，那我还来得及。关于女的，下列哪个正确？三十，暂时先别告诉儿子寒假去海南旅游的事吧。为什么？下个礼拜天是他的生日，那时候再告诉他不是更好？好主意，到时他知道了肯定特别开心。他们准备什么时候告诉儿子？三十一，小姐，请留步。怎么了？您走错了，这边是海洋馆的出口，入口在那边。抱歉，
我刚才忙着打电话，没看见。女的要去哪儿？三十二，你的咳嗽不是很严重，我给你开点药，回去好好休息。好，还有其他要注意的吗？最近不要抽烟，少吃咸的和辣的。好的，谢谢您，大夫。医生建议男的怎么做？三十三，这张照片在哪儿照的？真漂亮！中山公园，最近天气暖和了，那儿的花儿都开了。中山公园在哪儿？远吗？有点远，但是坐三零七路公共汽车能直接到。最近天气怎么样？三十四，哥哥在学习呢，不要去打扰他。那他什么时候能和我玩？等他预习完了，奶奶先陪你做游戏，好不好？好吧。哥哥在做什么？三十五，你学的可真快。我小时候学过两年的舞，有点基础。这样啊，那你帮我看看，我的动作对不对？胳膊再抬高点儿，对，就是这样。女的为什么学得快？第三十六到三十七题是根据下面一段话：今天早上在上班路上，我看见同事小月走在前面不远处，就想跟他打个招呼。于是我一边快走，一边叫他的名字，可他一直没回头，我只好加快速度向他跑了过去。等到了他身边，才发现，原来我认错人了。三十六，说话人一开始想和谁打招呼？三十七。说话人怎么了？第三十八到三十九题是根据下面一段话：水果减肥法。是指通过每天只吃水果而不再吃别的东西来减肥的一种方法。很多较胖的年轻人用这种方法确实瘦了下来，然而这样减肥虽然有一定的效果，却很不健康。研究发现，如果长时间只吃水果，对身体一点好处也没有。38。关于水果减肥法，可以知道什么
三十九，书画人怎么看水果减肥法？第四十到四十一题是根据下面一段话，白小姐。看您平时常来理发，我觉得您可以办张年卡，这样以后理发都打八五折。而且现在办卡正好赶上我们中秋节的活动，还能送您一份节日大礼包，您考虑一下。四十，办年卡有什么好处？四十一，关于书画人可以知道什么？第四十二到四十三题是根据下面一段话。我们学校对面有条小吃街。读研究生的时候，我常和同学一起去那儿吃东西。现在毕业都这么多年了，也不知道那里变成什么样子了。这次正好要到上海出差，我打算再去那儿逛逛。四十二，小吃街在哪儿？四十三，关于书画人，下列哪个正确？第四十四到四十五题是根据下面一段话。世界上没有完全相同的叶子，同样的，世界上也没有完全一样的人。对于老师来说，就是要认识到每个学生在性格、能力等方面都有不同，因此教育学生时要根据学生的特点选择不同的方法。四十四，这段话用“没有完全相同的叶子”。来说明什么？四十五，根据这段话，老师教学时应该怎么做？听力考试现在结束。